Seca Kama. <laughs> Líder da Assembleia Constituinte venezuelana faz ameaças aos Estados Unidos e seus aliados da América do Sul. Comentando a opção de intervenção militar na Venezuela, o líder da Assembleia Constituinte do país, Diosdado Cabelo, disse que os americanos e seus aliados poderão entrar, mas o problema será para sair da Venezuela. União Cívico-Militar para e Pátria, alerta, alerta, alerta que a espada de Bolívar está caminhando pela América Latina. Antes do ataque imperialista, nossa resposta deve ser a máxima união das forças revolucionárias. Neste solo sagrado não passarão, nós venceremos. Ele afirmou ainda que os venezuelanos permanecerão firmes na defesa da soberania nacional, ao se referir à mobilização das forças chavistas no estado do Amazonas, na fronteira com o Brasil. Josdado Cabelo, que também é primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, rogou aos seguidores da Revolução Bolivariana para não caírem na guerra psicológica, acrescentando que a população deve estar preparada para tudo diante da pressão internacional promovida pela Casa Branca, através da ajuda humanitária, que tenta entrar à força por qualquer ponto de fronteira com a Venezuela, incluindo o Brasil, Colômbia e as Ilhas do Caribe pedindo as unidades das forças populares para defenderem a legitimidade do presidente constitucional, Nicolás Maduro, o líder chavista garantiu que, nem um único soldado estrangeiro pisará na Venezuela. As declarações de Diosdado Cabelo, vieram após a ação do autoproclamado presidente interino, João Guaidó, de ir à fronteira com a Colômbia para liderar a entrada de um lote de ajuda humanitária, com o apoio do governo colombiano. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça deportar aqueles que não desobedecem ao governo do líder da Venezuela, Nicolás Maduro. Hoje dia 23 de fevereiro, a data anunciada pelo legislador da oposição, João Guaidó, para entrar a partir de Cucuta, na Colômbia, alimentos e medicamentos enviada por outros países, incluindo os Estados Unidos onde dois aviões deixou a base militar de Homestead, em Miami, com vários objetos para a Venezuela. Um alto funcionário norte-americano relatou neste dia, para um pequeno grupo de repórteres, que o governo dos Estados Unidos tem informações sobre líderes militares com parentes que deixaram a Venezuela e vivem naquele país. O funcionário disse que eles levam vidas luxuosas, enquanto seus compatriotas sofrem, não vamos mais tolerar esse duplo padrão, eles enfrentam uma situação em que eles e suas famílias terão que voltar para a Venezuela, eles terão que voltar e viver a miséria que estão impondo. Além disso, o porta-voz não revelou os nomes dos supostos oficiais militares ou o número de famílias envolvidas. No entanto, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas ratificaram sua lealdade ao líder venezuelano, Nicolás Maduro, e respeitam os preceitos da Constituição. Neste sentido, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, descreveu na semana passada como um erro grosseiro, chamando o exército do país para entrar em legalidade, isso é um ato de estupidez e infantilismo político, declarou Vladimir Padrino em um comunicado reafirmando seu apoio ao governo chavista de Maduro. En el mundo, para que con amor y la experiencia que tengan, vayan a defender a Venezuela, al pueblo de Venezuela ante el mundo. Y le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Ham of Venezuela. Donald Trump, hands of Venezuela. De inmediati. Triunfo. Nuestra venganza será el campeonato para Venezuela. Venezuela este año se ha hecho la vuelta al Táchira en bicicleta. Inmediati. De inmediati.